ஹலோ யூரி ஒன் வெல்கம் டு கிரேட் மைண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பட்ஜெட் லெக்சர் சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு லெக்சர் ரிசோர்ஸஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பட்ஜெட் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் ரெண்டுமே டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் எந்த ஒரு டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கும் ஒன்று கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ரெண்டும் நமக்கு புரிஞ்சாதான் நமக்கு அந்த டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் புரியும் இந்த லாஜிக்கில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் புரிஞ்சுப்போம் அதுக்கப்புறமா ரிசோர்ஸஸ் பார்ப்போம் இதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஒரு இமேஜினரி ஸ்டோரி யூஸ் பண்ண போகிறோம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாக இமேஜினேஷன் தான் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற ஒரு பேர் தான் மிஸ்டர் ராக் இவர் சென்னையில் இருக்கார் இவர் வந்து ஜிம்மு ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஆனால் ஜிம்மில் பாருங்கள் ஆட்களே இல்லை ஜிம்மு எம்டியாக இருக்குது ஏன் ஜிம் எம்டியாக இருக்குன்னா ராக்கோட பிஸ்னஸ் கொரோனாவுக்கு முன்னாடி நல்லா போயிட்டு இருந்தது கொரோனாவுக்கு அப்புறமா நிறைய நியூ ஜிம்ஸ் பக்கத்தில் வந்திருக்கு காம்படிட்டர்ஸ் வந்து நிறைய நியூ மிஷின்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க சீப்பாகவும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இவர்கிட்ட இந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் காம்படிட்டர்ஸ்க்கு போயிட்டாங்க இவர் வந்து இப்போ இன்னொரு ஜிம்மில் கோச்சாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் நம்ம ராக்கோட ஜிம் பேர் என்னென்னா ராக்கீஸ் ஜிம் இப்போதைக்கு ராக்கிட்ட இருக்கிற வேல்யூபுளான ஐட்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவரோட ஜிம் செகண்ட் அவர் தங்கியிருக்கிற வீடு ஹோம் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் யூஸ் பண்ணுற பைக் நம்ம யமஹா ஆர் ஒன் ஃபைன் இமேஜின் பண்ணிப்போம் ராக் வந்து அவர் ஓன் பண்ணுற வேல்யூபுளான திங்ஸ்க்கு வந்து டெக்னிக்கல் டேர்ம் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா அசெட் அசெட்னா என்னென்னா எனி திங் விச் கிரியேட்ஸ் வேல்யூ ராக்கெட் இருக்கிற வேல்யூபிள் ஐட்டம் என்ன அவர் ஓன் பண்ணுற ஜிம் அவர் தங்கியிருக்கிற வீடு தேர்ட் வந்து அவர் யூஸ் பண்ணுற பைக் இது மூணுத்தையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அசெட்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இது மூணு தான் ராக்குக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கிரியேட் பண்ணி தருது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லயபிலிட்டி ராக்கோட பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண பார்க்குறாரு அதுக்காக ஒரு லோன் வாங்க ட்ரை பண்ணுறாரு லோன் வாங்குறதுக்கு என்ன பண்ணோம் ஏதாவது ஒன்று கொலைட்ரல் அடமானம் வைக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாருனா அவர் தங்கியிருக்கிற வீடு ஹோமை வந்து கொலேட்ரலாக வச்சுருக்காரு பேங்க்கு கொடுத்துட்டு லோன் வாங்குறார் அப்படின்னா என்ன ஆகுது ஹோம் வந்து வேல்யூ கிரியேட் பண்ண ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து அவர்கிட்ட இல்லை அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது கடனை இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் லேக்ஸ் வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோம் டென் லேக் வந்து கடனாக வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா இதை மறுபடியும் ரீபே பண்ணணும் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் இது வந்து ராக்கோட வேல்யூ வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா லைபிலிட்டினா என்ன எனி திங் விச் டிக்ரீசஸ் வேல்யூ இங்கே எது லோன் ஸோ அப்படின்னா அசட்னா என்ன Anything which creates value. Liability na na, anything which decreases value. Ipa rock vandhe enna pundra aru? Nama in the situation lehandhe yabdi yadu veliyya varano. Avdiin solli think pundra aru. Avaro friends laa sayadhu think pundra aru. Think pundra aru. Think pundra aru. Think pundra aru. Nama in the gym ka in the gym ma vandhu.
ரிப்பேர் அண்ட் ரினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ராக் வந்து கோச்சாக வேலை செய்கிறாரு இப்போ ஃபெப்ரவரி மந்த் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ இந்த மந்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு சேல்ரி கிடைக்கும் சேல்ரி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவர் பேங்க்கில் லோனும் வாங்கியிருக்காரு அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் டென் லேக் தேர்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இவர் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு ஃபைவ் லேக் ஆஸ் அ கிராண்டாக தராங்க இதை மறுபடியும் ரீபே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை யூஸ் பண்ணி என்னோடய பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்த அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரிசிப்ட்ஸ்னா என்ன மணி ரிசிப்ட் மிஸ்டர் ராக்கோட பிப்ரவரி மந்தோட ரிசிப்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லோன் டென் லேக் கிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்தது இந்த ரிசிப்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ரெவன்யூ ரிசிப்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ரிசிப்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னா என்னென்னா கேபிட்டல்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுப்போம் அப்போ கேபிட்டல் ரெசிப்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னென்னு புரிஞ்சுப்போம் கேபிட்டல் என்ன வேல்யூ anything which creates value adha asset oda innor pair nu kuda nam solla ipo receipt orna enna pannum avaroda value kammiyagum for example veeda vandu adamana vechi rupees 10 lakh vaangirkar so apna idu enna receipt capital receipt oru receipt na pana namakitta varadhu eppo vandu namakitta pana varum nammoda value kammiyana da varum அது என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று அடமான வைப்போம் லோன் வாங்குவோம் இல்லைனா விற்றுருவோம் அவர் ஆர் ஒன் ஃபைவ் பைக் வச்சுருந்தார் அந்த பைக்கை விற்று ஒரு ஒன் லேக் கிடைக்குது ஸோ இது இந்த ரெசிப்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட் ஏன் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னு சொல்கிறோம் அவரோட வேல்யூ வந்து கம்மியாகுது அதே சமயம் பணமும் வந்து கைக்கு வருது இதனால் வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் கேபிட்டல் ரெசிப்ட் இல்லையோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரெவன்யூ ரெசிப்ட்னு சொல்கிறோம் சேல்ரி என்ன ரெவன்யூ ரெசிப்ட் இதனால் என்ன ஆகும் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸும் ஆகாது கம்மியும் ஆகாது இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சு என்ன பண்ணுவார் அவரோட சாப்பாடு ஃபுட் அப்புறம் போட ட்ரெஸ் க்ளோத்திங் அப்புறம் அவரோட வீட்டுக்கு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில் இதெல்லாம் பே பண்ணுறது ஹோம் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் பார்த்துப்பார் ஸோ ரெவன்யூ ரிசிப்ட்னால் என்ன ஆகும் வேல்யூ வந்து அதிகமாகும் அதிகமாகவும் ஆகாது கம்மியாகவும் ஆகாது அது வந்து ஜஸ்ட்டு மெயின்டெனன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம் நாம் கேபிட்டலில் மட்டும் மைண்டில் வச்சுப்போம் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லை கம்மியாகும் ரிசிப்ட் எப்போ வரும் வேல்யூ கம்மியான தான் வரும் ஸோ கேபிட்டல் ரிசிப்ட்னா என்ன வேல்யூ கம்மியாகி அதன் மூலிமா வர ரெசிப்ட் தான் என்னது கேபிட்டல் ரிசிப்ட் இதை தவிர்த்து வேறு எப்படி வந்தாலுமே அந்த ரெசிப்ட் என்ன ரெவன்யூ ரிசிப்ட் இந்த லாஜிக் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம ராக்கோக்கு பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி வந்து சேல்ரி ஏர்ன் பண்ணியிருந்தார் 10 லேக் வந்து லோன் வாங்கியிருந்தார் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிராண்ட்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்க ருபீஸ் ஒன் லேக் வந்து பைக் சேல் பண்ணி கிடச்சிருக்கு டென் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மணி அவர்கிட்ட இப்போ இருக்குது இந்த மணி வச்சு என்ன பண்ணுறாருனா 10 லேக் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி நியூ மிஷின்ஸ் வாங்குறாரு ஜிம்ல யூஸ் பண்ணுற மிஷின்ஸ் வாங்குறாரு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் லேக் யூஸ் பண்ணிக்கிறார் அப்புறம் ஜிம் மறுபடியும் ரன் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டாஃப் ஹையர் பண்ணுறாரு ஸ்டாஃப்க்கு வந்து சேலரி தராரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு 
ஒன் லேக் சேலரி கொடுக்குறாரு எல்லா ஸ்டாஃப்ஸ்க்கும் சேர்த்து இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தோன்னா மிஷின் வாங்கி புதுசாக போட்டிருக்கார் இதனால் என்ன ஆகுது அவரோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மூலயமா வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லுவாங்க கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணால் என்ன ஆகும் நம்மளோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே வந்து ராக்கெட் என்ன ஆகுது மிஷின் புதுசாக வாங்கி போட்டிருக்காரு அதனால் அவரோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்கை வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறாரு ரிப்பேர் பண்ணி பெயிண்ட் அடிக்கிறாரு இதனால் என்ன ஆகுது பில்டிங்கோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதனால் இதுவும் என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃபுக்கு சேலரி தராரு இதனால் என்ன ஆகும் வேல்யூ பெருசாக இன்க்ரீஸ் ஆகாது அந்த ஒரு பிஸ்னஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி இதனால் இது என்ன சொல்லலாம் நம்ம ரெவென்யூ ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லலாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரெசிப்ட்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ்னா என்ன மணி ரிசிப்ட் இது ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ரெவென்யூ இன்னொன்று வந்து கேபிட்டல் கேபிட்டல் ரிசிப்ட் எப்போ வரும் நம்மளோட வேல்யூ கம்மியான தான் வரும் வேல்யூ கம்மியாகிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று லோன் வாங்குவோம் இல்லைன்னா சேல் பண்ணுவோம் ராக் விஷயத்தில் ராக் வந்து பேங்க்லேருந்து வாங்கின லோன் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு சேல் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்னொன்று வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம கேபிட்டலில் புரிஞ்சுப்போம் எதெல்லாம் கேபிட்டல் இல்லையோ அதெல்லாம் இன்னொன்று ரெவென்யூன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் என்ன ஆகும் நம்மளோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ராக்கோட எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் மணி யூஸ் பண்ணி புது மிஷின்ஸ் ஜிம்முக்கு வாங்கினார் அதெல்லாம் என்ன ஆகுது அவரோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செகண்ட் வந்து பில்டிங்கை ரிப்பேர் பண்ணார் பெயிண்டிங் பண்ணார் இதனால் என்ன ஆகுது வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இது எல்லாம் தவிர்த்து மீதி வர எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்லாம் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நமக்கு டாப்பிக்கில் வந்து ரிசோர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்க எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா ரெசிப்ட்ஸ் தான் மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் ரெசிப்ட்ஸ் யாரோட ரெசிப்ட்ஸ் படிக்க போகிறோம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ரெசிப்ட்ஸ் படிக்க போகிறோம் பட்ஜெட் வந்து எப்போ பண்ணுவாங்க ஒரு இயர்க்கான பட்ஜெட் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீனா என்ன அர்த்தம்னா ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வரைக்கும் வர்றது தான் ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர் இந்த டைம் பீரியடாக ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர்னு சொல்லுவாங்க இந்த இயரில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ரிசிப்ட்ஸ் வருதோ அதை தான் நம்ம ரிசோர்ஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நம்ம இனி கிளாஸில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ரிசிப்ட்ஸ் இயர்லி ரிசிப்ட்ஸ் என்னன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அதில் பார்த்தோன்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ரெசிப்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் க்ரோஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி வருது எங்கெங்கேருந்து வருதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம ராக் எக்ஸாம்பிளில் எப்படி வந்தது ரெசிப்ட்ஸ் ரெவென்யூ ரெசிப்ட்ஸ் வந்து எப்படி வந்தது ராக்கு அவர் வந்து சேலரி வாங்குறார் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் இதுக்கு என்ன பண்ணாரு லோன் சேல் இதன் மூலிமா வந்தது இந்த லாஜிக் தான் நம்ம இது பயன்படுத்த போகிறோம் கவனமாக பாருங்கள் ராக்குக்கு வந்து எப்படி ராக்குக்கு வந்து எப்படி சேலரி வருதோ அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் ரெவன்யூ வரும் இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ரெவன்யூ ரெசிப்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ நமக்கு வந்திருக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் ஓன் நான் டேக்ஸ் ரெவென்யூ டேக்ஸ் ரெவென்யூனா என்ன ஜிஎஸ்டி சேல்ஸ் டேக்ஸ் இதில் வர ரெவென்யூ நான் டேக்ஸ் ரெவென்யூஸ்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 
இப்போ தமிழ்நாடுல நிறைய மினரல்ஸ் கிடைக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாக்சைட் வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடைக்குது இந்த பாக்சைட் மைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கம்பெனி மைண்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ரிசோர்ஸஸை வந்து எடுக்கிறாங்க ரிசோர்ஸஸ் வந்து கவர்மெண்டோடைய சொத்து அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ராயல்ட்டி பே பண்ணுவாங்க ஒரு டன் எடுத்தால் இவ்வளோ மணின்னு சொல்லிட்டு அக்ரிமெண்ட்டில் போட்டுருவாங்க பர் டன் ஒரு டன்னுக்கு வந்து ருபீஸ் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மணி வந்து நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ ஏன்னா டேக்ஸ் கிடையாது இது ராயல்ட்டி மூலியமாக வர்றது இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் நிறைய சர்வீசஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஃபீஸஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இ சேவை மையத்துக்கு போகிறோம் அங்கே சர்டிஃபிகேட் வாங்கும்போது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மணி பே பண்ணுறோம் அதெல்லாம் வந்து நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ இந்த மாதிரி ரெவன்யூஸ் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் க்ரோஸ் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூனியன் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ்னால் என்ன தானம் இதை வந்து நம்ம ரீபே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யூனியன் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்ராக்சிமேட்லி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தேவைக்கு தேவை ஏற்படும் போது எப்படி நம்ம ராக்குக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு ஹெல்ப் தேவை இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து மணி தராங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷேரிங் சென்ட்ரல் டாக்ஸஸ் கார்பரேஷன் பெரிய பெரிய கார்பரேட்ஸ் டிசிஎஸ் இருக்குது ரிலையன்ஸ் இருக்குது இந்த கார்பரேட் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க வரி பே பண்ணுவாங்க இது யாருக்கு போகும் யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகும் இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகும் கார்பரேட்ஸ் கிட்ட இருந்து வர டேக் கலெக்ட் பண்ணுற டேக்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் எல்லா பணமும் யூனியன் கவர்மெண்ட் வச்சுக்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி இருக்கு அண்டர் ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ண டேக்ஸஸ் கார்பரேஷன் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் இந்த டேக்ஸ் மணி எல்லாம் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க இந்த பணத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் யூனியன் கவர்மெண்ட் வச்சுக்கும் மிச்சத்தை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு பிரித்து கொடுத்துரும் ஃபினான்ஷியல் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஃபார்முலா மூலியமாக அதில் நமக்கு கிடைச்ச பணம் எவ்வளோ ருபீஸ் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் க்ரோஸ் ஸோ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் ரெவன்யூ இருக்குது நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ இருக்குது கிராண்ட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஷேர்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் டேக்ஸஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ரெசிப்ட்ஸ் இதெல்லாம் ப்ராடாக பார்த்தோன்னா ரெசிப்ட்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ்னால் என்ன மணி ரிசிப்ட் நம்ம ரெசிப்ட்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கலாமா ஒன்று வந்து ரெவன்யூ ரெசிப்ட் இன்னொன்று வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்ட் இதை நம்ம புரிஞ்சுப்போம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய வரு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பணம் வருதுன்னு பார்க்குறாங்க அந்த பணத்தை வந்து நமக்கு பிரித்து தராங்க இதனால் வேல்யூ வந்து நமக்கு அதிகமாகவும் கம்மியாகவும் ஆகலை இது வந்து அப்போனா என்னது ரெவன்யூ ரெசிப்ட் கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க கிராண்ட்ஸ்னால் என்ன ஆகுது வேல்யூ அதிகமாகவும் இல்லை கம்மியாகவும் ஆகலை இது தேவைக்காக கொடுக்குறாங்க இதுவும் வந்து என்னது ரெவன்யூ ரெசிப்ட் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் ஓன் ரெவன்யூ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதம் ஒரு வருஷத்தில் வந்து எவ்வளோ சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ மினரல்ஸை மைண்ட் பண்ணுறாங்க பொறுத்த வரும் இதுவும் வந்து ரெவன்யூ ரெசிப்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஓன் டேக்ஸ் ரெவன்யூ இதுவும் வந்து என்னது ரெவன்யூ ரெசிப்ட் நாம் ஸ்டேட்ஸ் ஓன் டேக்ஸ் ரெவன்யூ வந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் க்ரோஸ் பார்த்தோம் இது எதுலேருந்து வருதுன்னு பார்த்தோன்னா சேல்ஸ் டேக்ஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரிசிட்டி டேக்ஸஸ் லேண்ட் ரெவன்யூ வெஹிக்கல் டேக்ஸ் எஸ்டிஎஸ்டி இதுலேருந்து வருது இதை மனப்பணம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக எழுதில்
இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் நம்ம ஏ ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா இது எல்லாமே நம்மளே வந்து இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இது எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாவோ டிக்ரீஸ் பண்ணாவோ ரெசிப்ட் எப்போ வரும் ஒரு ஒரு அசெட் இருக்கும் அந்த அசட்டோட வேல்யூ கம்மியானால் தான் நம்ம கிட்ட பணம் வரும் ஆனால் நம்ம எந்த ஒரு அசட்டோட அசட்டையும் நம்ம விற்கலை விற்று நம்ம கிட்ட பணம் வரல இது எல்லாமே வந்து நம்ம வேலை செஞ்சு வர பணம் இல்லைனா வந்து தானமாக கொடுக்குற பணம் இது எல்லாமே என்னது ரெவன்யூ ரெசிப்ட் இங்கே பாருங்கள் கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நான் டெப்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் கேபிட்டல் ரெசிப்ட் எப்படி வரும்னு பார்த்தோம் நம்ம ரெண்டு விதத்தில் வரும்னு பார்த்தோமா கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் ராக் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி பார்த்தோம் ரெண்டு விதத்தில் வரும் ஒன்று வந்து லோன் கடன் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க டெப்ட்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் வந்து என்ன பார்த்தோங்க நான் டெப்ட் இதில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வித்துருவோம் சேல் பண்ணி நமக்கு வரும் நம்ம ராக் எக்ஸாம்பிளில் ராக்கோட பைக் ஆர் ஒன் ஃபைவ் பைக்கை விற்று ஒரு ஒன் லேக் ஏர்ன் பண்ணார் பார்த்தீங்களா அதுதான் என்னது நான் டெப்ட் கேபிட்டல் ரிசப்ட் நம்ம இங்கே பாருங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட நிறைய லேண்ட் இருக்கும் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் சேல் பண்ணி வர பணம் தான் நான் டெப்ட் கேபிட்டல் ரிசப்ட்ஸ் அது நம்ம எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு நம்மக்கிட்ட ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ் வந்திருக்கு அப்புறம் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் வந்திருக்கு நம்ம செலவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிப்ட்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம லோன் வாங்குவோம் லோன் எவ்வளோ வாங்குவோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெசிப்ட்ஸால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியலோ அதை வந்து நம்ம லோன் வாங்குவோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு நூறுரூபா செலவு இருக்குது எயிட்டி ருபீஸ் இருக்குது எயிட்டி ருபீஸ் நம்மக்கிட்ட வருமானம் வருது இந்த எயிட்டி ருபீஸ் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இல்லைனா சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ரெவன்யூ ரிசிப்டாக வருது டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கேபிட்டல் ரிசிப்டாக வருது மீதி இருக்கிற பணம் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லோன் வாங்குவோம் கடன் வாங்குவோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்போ தான் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மீட் பண்ண முடியும் இது எப்பயுமே பட்ஜெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன் ஜீரோவாக இருக்கும் ரெவன்யூ ரிசிப்ட் இருக்கும் கேபிட்டல் ரிசிப்ட் இருக்கும் மித்த செலவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லோன் வாங்கி அதனால் என்ன ஆகும் ரெண்டும் ஈக்குவலைஸ் ஆகிடும் இந்த லோன் வாங்குறோம் தெரியுங்களா இந்த லோன் எதுக்கு வாங்குகிறோம் நம்மக்கிட்ட ரெவன்யூ இல்லை வ நம்மக்கிட்ட பணம் இல்லை இந்த கடன் வாங்குற பணத்துக்கு தான் நம்ம என்ன ஒரு டெக்னிக்கலான டேர்ம் கொடுப்போம் அதுக்கு பேர் என்னென்னா டெஃபிசிட் 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 என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவு இருக்குது நம்மக்கிட்ட பணம் வரவு இவ்வளோ இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளோ வந்து நம்மக்கிட்ட கம்மியாக இருக்குது டெஃபிசிட் என்னென்ன எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கடனாக வாங்குவோம் நம்ம லோன் வாங்குகிறோம் லோன் வாங்கி செலவு பண்ணுறோம் ஆனால் எந்த செலவு பண்ணுன்றது தான் நம்மளை ரியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் டெஃபிசிட் டெஃபிசிட்டை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லோன் வாங்குகிறோம் லோன் வாங்கி என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்னொன்று வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் என்ன ஆகும் நம்மளோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து டெஃபிசிட் இருக்குது டெஃபிசிட்டில் வந்து லோன் வாங்குறாங்க வாங்குகிற லோனை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூ கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க மக்களுக்கு எஜுகேஷன் தராங்க நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இதனால் என்னாகும் கவர்மெண்ட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்னாகும் இது ஃப்யூச்சரில் நமக்கு மணி வந்து நமக்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்கும் இதனால் என்னாகும் நம்ம இந்த லோனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரீபே பண்ண முடியும் அதே ஒரு வேலை நம்ம ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதை வந்து நம்ம எந்த வேல்யூவும் க்ரியேட் பண்ணாமல் சும்மா நம்மளுடைய அன்றாட மெயின்டெனன்ஸ்க்காக செலவு பண்ணோன்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் கடன் கடன்களாகவே இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் லோன் வாங்குகிறோம் லோன் வாங்கி என்ன பண்ணோம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்
கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணால் என்ன ஆகும் நம்ம நம்ம க்ரோ ஆகும் நம்ம ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம நம்மளோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம ஸ்டோரிக்கு வரும் நம்ம ராக் என்ன பண்ணார் கடன் வாங்கினார் லோன் வாங்கினார் ஏன் அவருக்கு டெபிசிட் இருந்தது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக இருந்தது ரெசிப்ட்ஸ் கம்மியாக இருந்தது அதை சரி கட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணார் லோன் வாங்கினார் லோன் வாங்கி என்ன பண்ணார் அவர் அதை உதரித்தனமாக செலவு பண்ணாமல் அவர் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணார் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணார் என்ன பண்ணார் மிஷின்ஸ் வாங்கினார் பில்டிங்கை வந்து ரிப்பேர் பண்ணார் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணார் இதனால் என்ன ஆகிடுச்சு அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறினார் இப்போ பாருங்கள் அவரோட லோன் அடைச்சிட்டார் வீடு மறுபடியும் அவர்கிட்ட கிட வந்துருச்சு நியூ கார் வச்சுருக்காரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கார் சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹாப்பியாக இருக்கார் ஸோ இதே லாஜிக் தான் நம்மளும் பயன்படுத்தும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம் நமக்கு நமக்கு உண்மையாக இருப்போம் ஹானஸ்டாக இருப்போம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்விஷஸ் சொல்கிற அட்வைஸை யூஸ் பண்ணிப்போம் நாம் டிசிப்ளின்டாக இருப்போம் சக்ஸஸ் தான் ஆகும் தட்ஸ் இட் ஃபார் த டே தேங்க்யூ அண்ட் ஹாவ் அ நைஸ் டே